हाई फ्रेंड्स वेलकम टू एवी टेक्स फ्रेंड्स फस्ट टाइम ना चाने की विजिटे इकड़ कब्सक्रैब बटन पैन क्ली पक्ने बेल्कन पैन टापी इलाे वीडियो नोटिफिकेशन रूप में वस्ताई हाई फ्रेंड्स वीडियो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक संबंधी दरखास्त चुस्काले ये सर्टिफिकेट अवसर अभी एक् लाई ओके दा तो मन अडिशनल ये फाम्स निंपा उने वीडियो तेजकदा फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स मुझे मेरे दी एलजिबिटी तेजी पथका अल्लाई चुस्काले एमेम एलजिबिटी उ मुझे तेजी दीरें तेलंगा ई पास अने वे सैटा उ ओके नीन न्यू ब्रउज न्यू विंडो तस्कोनी सैट ओपन चुनाव ई पास वे सैट इंटरफेस अने इकडे मन चाहे इकड़ आपशन उ कीं कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक अने आपशन पैन क्ली उ मन ओके फ्रेंड्स इक क्लिक मन की आंडो अने ओपन अंडो ओपन का इक चूँ कल्याण लक्ष्मी प्लस शादी मुबारक संबंधी इक रिजिस्ट्रेषन आपशन अच्छे मुझे मन रिजिस्ट्रेषन मुझे मन ओक इनकम एंत एलजिबिटी क्रैटीरिया अनेचार वाल इक चूँ कल्याण लक्ष्मी की वे एस वाले एस कुला चलते वाली लिमट टू ऐक्स उ टू ऐक्स कटे एबो कम सर्टिफिकेट वाले वाल की पथका अनर्हुलन अलागे एस टी क्या वाल संबंधी इनकम लिमट सेम टू ऐक्स टू ऐक्स कटे एबो उ वीलू एलजिबल का अला बीसी इबीसी इबीसी अंत कोई यदि ओसी क्या को मंदिर वाली ईबीसी ए क्या इबीसी सर्टिफिकेट इश्यू चुनारो वाल संबंधी अन्ट अच्छे दींट सिटी वाली टू ऐक्स लिमट उ रूरल वाले अंत विलेज वाले वन लाख फिफ्टी थौज अने अंत यह सिटी में उन्न वाल इनकम इनकम सर्टिफिकेट पर् आन टू ऐक्स कटे एबो उ अला ग्रामा उ वाल इयरली इनकम वन लाख फिफ्टी थौज कटे एक्व उ तक उठाने पथका एलिजिब अला शादी मुबारक चूसक मन की इक एलजिबिटी क्रैटीरिया अने वील इनकम लिमट वे टू ऐक्स वील को अर्बन रूरल अने मेन टू ऐक्स कटे एबो उड़ा बिंटे मतमे वी एलजिबल ओके इपूस कदा इपड़ला मन रिजिस्ट्रेषन का डाक्युमेंट्स एने मन इनक ओके फ्रेंड्स अच्छे दीर दींमात्र सर्टिफिकेट्स एमेम कावाल इकम डिस्प्ले चयबड़ा मेरे मूल जीराक् सेंटर लेकिन वेरे इंटरनेट फाम्स कल्याण लक्ष्मी दरखास्तान की मिनीम आर पेजील तो कूड़ना अप्लीकेशन फारम दा अल्लीकेशन फारम लाइन फार्मर्स उ फस्ट मेज सर्टिफिकेट अला वीआरओ पंचायत सैक्रटरी अप्रूवल अला वांग मूलम अला उ अवी फिल चुटी सर अभी एला अभी मन दाटो मन मेन प्रधानमंत्रा मन इन तेजक ओके फ्रेंड्स इपू कल्याण लक्ष्मी पथक संबंधी रिजिस्ट्रेषन अने आपशन कदा दीन पैन और सारी क्ली 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 एंड आफ् दि अकेशन मन एमेम अप्लने पर्फेक्ट इतार ओके इंदो को मन फाम्स अने चूप नार्मल ऐसा फस्ट ओपन चसा कदा इला ओपन एम का मन चूप्चु कोई चूपी को चूप्चुद अद्लीकेशन फाम ए मन पूर्ति फिगे इंका कोई आपशन अनेडव जरूर ओके अभी इक रात वीडियो प्रत्येक चयन जी ओके फ्रेंड्स प्रत्येक शादी मुबारक ओनली कल्याण लक्ष्मी के अड्डिंग कार्ड अवसर उ अम्मा वाले मैंडेटरी अच्छे का उच्चु लेदे वजु अलागे म्यारेज फोटो पेटा उ म्यारेज फोटो अंत ताली कटिंदी ले दंड मार्च कुछ फोटो उठाई कदा आ फोटो पेटा उ दा तो म्यारेज सर्टिफिकेट पेटा उ म्यारेज सर्टिफिकेट अच्छे रिजिस्ट्रेशन आफीस म्यारे रिजिस्ट्रेशन म्यारेज वाले रिजिस्ट्रेशन म्यारेज सर्टिफिकेट वस्तु कामन ऐसे म्यारेज सर्टिफिकेट उन्ना नड़ती लेकिन नड़ती को रिजिस्ट्रेशन मैंडेटरी उन्नी एर मतलब मन को पंचायत सैक्रटरी इच्छा म्यारेज सर्टिफिकेट वर्कअली का पंचायत सैक्रटरी इच्छी मन को इकड़ इंदो मन को रिजिस्टर्ड नाट रिजिस्टर्ड अड़ती म्यारेज अभी नाट रिजिस्टर्ड कस्तुदी 
కాకపోతే మనకి ఇక్కడ సర్టిఫికెట్ ఏం ఏం అప్లోడ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ అప్లోడ్ చేయమని చెప్పేసి అందరూ అడుగుతుంది కాబట్టి మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ సర్టిఫికెట్ దగ్గర ఈ మన విఆర్ఓ ఇచ్చే మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు లేదంటే మనకి అప్లికేషన్ ఫారంలో ఫస్ట్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని ఫిల్అప్ చేసి మనం గెజిటెడ్ వాళ్ళతో సైన్ చేపిస్తాం కదా అది కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రిలీజియస్ హెడ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ నుండి ఒక కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ అడుగుతుంది అంటే అదేంటంటే కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన గ్రామంలో మన కుల పెద్దలు ఎవరైతే ఉంటారో మత పెద్దలు కానీ కుల పెద్దలు కానీ ఉంటారో వాళ్ళ నుండి ఒక కన్ఫర్మేషన్ లెటరు వీళ్ళు మా విలేజ్కి చెందినవారు మా కులానికి చెందినవారు వీళ్ళకి ఇదే ఫస్ట్ టైం మ్యారేజ్ అన్నట్లుగా ఒక అంటే ఒక వాంగ్మూలం తీసుకోవాలి ఈ వాంగ్మూలం మీకు ప్రత్యేకంగా ఏం రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు అప్లికేషన్ ఫారంలో వాంగ్మూలము అని చెప్పేసి ఒక ఫారం ఉంటుంది ఆ ఫారం ఫిల్అప్ చేసి ఇంటి పక్క వాళ్ళది ఉన్న కుల పెద్దది వాళ్ళ సైన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే మనకి ఫస్ట్ మ్యారేజ్ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ అని ఉంటుంది ఈ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ అనేది కూడా మనకి అప్లికేషన్ ఫారంలో లభిస్తుంది దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఈ ఫారం మనకు విఆర్ఓ లేదా పంచాయతీ సెక్రటరీ ద్వారా నింపిన తర్వాత ఏదైనా ఒక గెజిటెడ్ ఆఫీసర్సే దానిపైన సంతకం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే విఆర్ఓ అప్రూవల్ సర్టిఫికేట్ అని చెప్పేసి అప్రూవల్ లెటర్ అని ఉంటుంది అంటే విఆర్ఓ అంటే మన గ్రామానికి సంబంధించిన విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుండి కూడా ఒక కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని కింద విఆర్ఓ సైన్ వాళ్ళ స్టాంప్ వేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే అమ్మాయి ఫోటో మనకి ఇక్కడ మ్యాండేటరీ అమ్మాయిది పాస్ ఫోటో మామూలుగా అప్లోడ్ చేయడానికి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి పాస్ ఫోటో ఉంటుంది అలాగే ఏజ్ ప్రూఫ్ సర్టిఫికేట్ ఏజ్ ప్రూఫ్ సర్టిఫికేట్ దగ్గర ఇక్కడ అమ్మాయి కనుక ఒకటి నుండి పదో తరగతి లోపు మధ్యలో కనుక చదివి ఉంటే పదో తరగతి మెమోను మనం ఏజ్ సర్టిఫికేట్ కిందిగా తీసుకోవచ్చు అలాగే పదో తరగతి కనుక చదవకుండా ఏడు ఎనిమిది అలా లేదంటే సిక్స్త్ ఫోర్త్ అలా చదివినట్లు అంటే స్కూల్లో నుండి వచ్చే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కమ్స్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కిందిగా పరిగణించుకోవచ్చు లేదంటే ఏం చదవకపోయినట్లు అయ్యే ఉంటే మనకి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కిందికి అంటే ఏజ్ ప్రూఫ్ కిందికి ఆధార్ కార్డుని తీసుకోవాలి ఆధార్ కార్డుని మనం తీసుకునే ముందు ఆధార్ కార్డులో ఫుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఉండాలి అంటే నార్మల్గా కొన్ని ఆధార్ కార్డులలో ఓన్లీ ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ మాత్రమే ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా మనకు డేటు మంత్ ఇయర్తో సహా ఉండే ఆధార్ కార్డుని ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్గా తీసుకోవచ్చు అలాగే బ్రైడ్ ఆధార్ బ్రైడ్ ఆధార్ అంటే అమ్మాయిది ఆధార్ కార్డు కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి బ్రైడ్ గ్రూమ్ ఆధార్ అంటే అబ్బాయి ఆధార్ ఆధార్ కూడా ఆధార్ కార్డు కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అబ్బాయి అబ్బాయి ఆధార్ కూడా మ్యాండేటరీ అలాగే మదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ దేనికోసం అంటే మనకి కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ఉద్దేశం ఏంటంటే అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో పెళ్లి చేసి ఆర్థికంగా వెనకబడు వెనకబాటు గురవుతున్నారు లేదంటే చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని ప్రవేశారు ప్రవేశపెట్టారు కాబట్టి ఈ బెనిఫిట్ జరగాల్సింది ఎవరికంటే అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఓకే అమ్మాయి పెళ్లి చేయడం వల్ల వచ్చిన ఖర్చును భరించడం కోసమే ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఈ ఈ అమౌంట్ ఎవరికి చెందుతుంది అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు చెందుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ అమౌంట్ ఒకవేళ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎవరి పేరు మీద వస్తుంది అంటే అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లి పేరు మీద వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అమ్మాయి వాళ్ళ బ్యాంక్ అమ్మాయి వల్ల అమ్మది బ్యాంక్ అకౌంట్ మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ అమ్మాయికి అమ్మ కానీ నాన్న కానీ లేనట్లు అయ్యే ఉంటే ఇక్కడ మనం అమ్మాయిదే బ్యాంక్ అకౌంట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే అమ్మాయి అనాథ అయితే అమ్మాయి మదర్ది కాకుండా అమ్మాయి అమ్మాయి పాస్బుక్ డీటెయిల్స్తో సహా మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే అమ్మాయి వల్ల అమ్మది కనుక మనం బ్యాంక్ పాస్బుక్ అప్లోడ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ అమ్మాయిదే అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అమ్మాయి బ్యాంక్ పాస్బుక్ అనేది నాట్ మ్యాండేటరీ ఇది ఎవరికి మ్యాండేటరీ అంటే ఎవరైతే అమ్మాయి ఉంటారో వాళ్ళు ఒకవేళ అనాథ అయినట్లయ్యి అంటే అర్పన్ అనే అయినట్లయ్యి ఉంటే వాళ్ళది మాత్రం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉండే అప్పుడు ఇక్కడ 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 గమనించాలి మీరు ఏంటంటే అమ్మాయి వల్ల తల్లిది పాస్బుక్ అప్లోడ్ చేసినట్లయితే అమ్మాయిది అవసరం లేదు అమ్మాయిది కనుక అప్లోడ్ చేసినట్లయ్యి అంటే అమ్మాయి వల్ల తల్లిది అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే మీరు తెలి మేము చెప్పాను కాబట్టి దాని ప్రకారం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏంటంటే ఇక్కడ అమ్మాయి
అమ్మాయి కనుక అనాథ కానట్లా అంటే అమ్మాయి వల్ల మదర్ది మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం కదా దాంతోపాటు ఆధార్ కార్డు నెంబరు మనకు అవసరం ఉంటుంది ఆధార్ కార్డు కూడా మనము మనం ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులా లేదా మన సంబంధిత అధికారికి ఇచ్చేటప్పుడు అమ్మాయి వల్ల మదర్ది కూడా మనం ఆధార్ కార్డు దరక దానికి జత చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ అప్లికేషన్లు కూడా మనకు అమ్మాయి వల్ల తల్లిది ఆధార్ నెంబర్ అడుగుతుంది కాబట్టి అది కూడా మీరు ఎక్స్ట్రా క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే షాదీ ముబరక్లోకి వస్తే సేమ్ వీటితో పాటు మనం అదనంగా తీసుకోవాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఏంటనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సర్టిఫికేట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యాజ్ టీజ్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాటితో పాటు మనం అదనంగా తీసుకునే సర్టిఫికేట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి మజీద్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మజీద్ నుండి ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళకు కూడా రిలీజియస్ హెడ్ వల్ల మత పెద్దలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర కూడా మన సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నట్లయి ఉంటే ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ ఉంటే అయితే ఇవన్నీ మనం మామూలుగా దరఖాస్తు దరఖాస్తు ధరడు అయితే ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కలిగి ఉండాలి అయితే ముందుగా మనం అప్లికేషన్ ఫారం తీసుకొని ఈ ఫామ్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకొని మన విఆర్ఓ లేదా పంచాయతీ సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫామ్ పూర్తిగా ఫిల్అప్ చేయించుకొని విఆర్ఓ సైన్ తీసుకున్న తర్వాతనే మనం గెస్టెడ్ సైన్కి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత గెస్టెడ్ సైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆన్లైన్ సెంటర్కి వెళ్తే ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేసి మనకు ఒక రిజి ఒక లెటర్ అయితే ఇస్తారు ఆ లెటర్ తీసుకే ఆ లెటర్తో పాటు ఈ దరఖాస్తు దానికి అటాచ్ చేసి మనం సంబంధిత కార్యాలయం అంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈడి వరకు దరఖాస్తుదారుని యొక్క పని పూర్తయిపోతుంది అయితే ఇంటర్నెట్ అంటే మనకి ఈ దరఖాస్తుదారులు కాకుండా ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో అప్లై చేసేవారు ఏంటంటే నేను చెప్పిన ప్రతి సర్టిఫికేట్ని ముందుగానే స్కాన్ చేసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దరఖాస్తు చేసే చేయడానికి ముందు ముందుగానే మనం ఈ నేను చెప్పిన సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ స్కాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రతి స్కాన్ క్యాప్ కూడా మనకు ఫిఫ్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ కేబుల్ మధ్యలో ఉండాలి ఏ ఫైల్ అయినా సరే ఫిఫ్టీ కేబీ కంటే బిలో ఉండకూడదు వన్ ఫిఫ్టీ కేబీ కంటే ఏబో ఉండకూడదు అంటే ఫిఫ్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ కేబీ మధ్యలోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది ఈ వీడియోలో చెప్పిన లింక్ అంటే వెబ్సైట్ కోసం మీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆ ఈ పాస్ వెబ్సైట్ యొక్క లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దాని ద్వారా మీరు ఈ పాస్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్